Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser de jolis petits pains en forme de boule. C'est assez simple, mais il y a tout de même une difficulté pour, pour rouler les pains. Je vais vous montrer. Vous avez besoin tout d'abord de levure de boulanger. J'ai utilisé de la fraîche, mais vous pouvez en prendre de la déshydratée. 7 g de levure sèche représente environ 20 g de levure fraîche. Mettez-la dans l'eau légèrement tiède, puis mélangez afin de la dissoudre. Mettez le sel dans la farine, puis commencez à mélanger en ajoutant l'eau. J'ai utilisé de la farine T80, c'est une farine semi-complète. Si besoin, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Il faut obtenir cette texture-là, assez souple. Débarrassez la pâte avec un torchon humide par-dessus, puis réservez-la au frigo. L'idéal, c'est de la faire la veille pour le lendemain, 24 heures au frigo. Voilà, la pâte est prête à être portionnée. Je fais des portions de 60 g, mais à vous de choisir votre poids, entre 55 g et 80 g si vous avez besoin de plus gros pains. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette pâte pour faire de gros pains, mais ce sera une autre vidéo. Voici le moment délicat pour rouler les pains. Il faut les tourner dans la paume de la main pour que la pâte de dessous vienne dessus, afin d'avoir un dôme bien lisse. Vous devez sentir que la boule accroche légèrement sur le plan de travail. On ne doit pas la serrer. La boule doit aussi tourner de droite à gauche. Placez les pains sur une plaque avec du papier sulfurisé ou juste sur une plaque farinée. Jetez par-dessus un peu de farine pour avoir des petits pains farinés. Ou même faire une incision pour une autre ration. Et laissez les pains pousser à température ambiante au moins une heure. Vous pouvez, si vous le voulez, les asperger d'un peu d'eau. Cela fera une meilleure croûte, mais ce n'est pas obligatoire. Vous voyez les pains ont gonflé et sont prêts à être enfournés à 250 degrés, environ 20 minutes au four mixte. Comme à la maison nous n'avons pas forcément de four mixte, mettez une plaque en fer en bas du four et quand vous faites cuire les pains, jetez deux verres d'eau pour que cela crée de la vapeur. Voilà, les pains sont cuits avec une belle croûte et une belle mie. Cette couleur marron vient de cette farine T80. Je trouve que ces pains sont parfaits pour un repas de fête, c'est joli et classe. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce si vous avez aimé bien sûr. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit